Ngoi TV, informed economies and business perspective. <laughs> Mimi nilianza kufuga 2002. Nilianza na kuku 13 ambao wenye tha, wenye thamani kama 1070 kwa miaka hiyo. Mtaji ulikuwa ni kidogo lakini kwa sababu nilikuwa na nia na kuweza kupata mafanikio na paka sasa hivi tunavyozungumza nina kuku wasiopungua kwenye 14000. Anaitwa Agustini Shitindi. Mjasiria mali wa mfano huyu. Mkazi wa hapo kimarasuka Ndiyo. alianza na kuku 13 tu kwa mtaji wa shilingi 1070 mwaka huo wa 2012 hivi leo anamiliki zaidi ya kuku 1014 chini ya kampuni yake binafsi ya Shetindi Pottery Farm and Hatcher Limited yeye akiwa ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo i say jamaa anatengeneza pesa sio mchezo kupitia ufugaji huu huu wa kuku wa kienyeji ambao wewe inawezekana unauchukulia poa Lakini je, wazo la kujikita kwenye ufugaji wa kitajiri lilianzia wapi? Mimi kazi niliyokuwa naifanya ni kwa dereva. Kwa hiyo nilipokuwa nasafiri kwenda mikoani, kawaida nilikuwa na rudi na kuku wa kienyeji. E, wakati na rudi na kuku wa kienyeji, e, nilikuja nikarudi na kuku wengi. Waliochinjwa wakaingia frijini, waliobaki wakabaki kuku kumi na tatu basi au 13 ndo nilioanzia kufuga e, nimeenda e, nimeenda vizuri na wale kuku paka wakawa wamefikia kuku na tano. sasa baada ya kufika kuku na tano wakaonekana kama ni wengi e, watu wa pitanjia e, ilifika mwezi wa mbili wa pitanjia wakaanza kuuliza tunaweza tukapata kuku wa kienyeji ndio kuna kumbuka ule mwezi ulikuwa ni wa mbili wakati wa Christmas niliuza kuku hamsini baada ya kuhesabu nilijikuta na karibu shilingi laki tano sasa baada ya kuona ile laki tano nikagundua kwamba kuku ni hela baada ya kugundua kwamba kuku ni hela ndo nikaingia sasa kwenye ufugaji wa kuanza kufuga kuku kwa wingi lakini ndo kusema mambo yalimwendea rahisi kihivyo la hasha katika safari ya mafanikio changamoto haziwezi kukosa lakini jambo moja muhimu ni uwezo wa kukabiliana na changamoto hizo bila kukata tamaa hadi ufikie malengo. Nilianza kukutana na changamoto kubwa. Changamoto ilikuwa ni vifo. Vifo vilikuwa ni vingi kila nikiweka vifalanga mpaka inafikia miezi miwili kuku anakuwa ameshakufa. Kwa changamoto hizo niliendana nazo bila mafanikio lakini sikuhitaji kukata tamaa. Niliona kukata tamaa ni makosa kwa sababu ukiangalia nili sina elimu na nina watoto wanatakiwa wasome waende paka viuo nitawasomesha nini kwa hela ipi ajira sio kazi unaona baada ya kuwa nafikiria vitu kama hivyo nilikuwa najihamasisha tu kwamba no kuna siku lazima nitafanikiwa kwenye hii mradi wangu wa kuku nimeenda kutoka elfu mbili na mbili paka na sita ilikuwa mimi ni kufukia kuku. Unaweka kuku bandani matoke yake inafika miezi miwili kuku wote wamesha kuisha. Lakini ilipofika na sita nikasema no acha nijiulize kwa nini kuku wamekufa. Wanakufa. Baada ya kujiuliza niliona kwamba tunafuga kuku kwa makosa. Yaani tunazania kuku kazi yake ni kula uchafu uchafu ni kula takataka na ana uwezo wa kuishi popote. Baada ya kuona kwamba tunafanya makosa niliweza kudesign mabanda yangu ambayo paka dakika hii ndo nayo yafugia. Baada ya kudesign yale mabanda niliweza kuweka kuku tena kama elfu moja, mia tatu kwa mabanda nilio ya design kuku tuliweza kuenda nao sambamba vizuri sana paka wakafikia miezi mitatu na wakaanza kuumwa kufa kufa paka nikawamaliza wote lakini nilipokaa nikajiuliza kwamba no sasa nimeshafika walau asilimia karibu e, tisini na kitu bado kidogo na sitakiwi nikate tamaa nilipoingia bandani 
siku moja nikaanza kushika vyombo vya kunyoshea maji nikakuta vina utelezi kwa hiyo nikawaza kwamba huu utelezi ni kitu kilichochacha ama kuoza na mwanadamu ukiweza kula kitu kilichochacha au kuoza lazima upate ugonjwa wa matumbo sasa kwa nini kuku isiwe hivi basi elfu mbili na saba niliweza kuweka vifaranga elfu moja mia mbili kama sabini baada ya kuweka vifaranga elfu moja mia mbili sabini nikaamua kwamba sasa watalia chakula kwenye vyombo special na kwenye banda zuli na nitaosha mara tano vyombo vya maji kwa siku yani kwamba nikiweka yale maji asubuhi e, kufika e, sane inatakiwa nitoe vile vyombo nioshe na maji safi na sabuni baada ya hapo ikishafika saa kwa, yani kwa siku ile mradi nioshe mara tano karibu interval ya masaa manne manne naweka maji niliweza kwenda vizuri na hao kuku kawaida ilikuwa kufika miezi mitatu kuku wanaanza miezi miwili kuku wanaanza kufa 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 kufika mitatu huna kitu lakini baada ya kuanza kusafisha vyombo mara tano niliweza kwenda vizuri na kuku paka waliweza kufika miezi mitano bila kufa vilikufa tu vile vifaranga vinavyotoka labda na shida kwenye mayai kwa paka inapofikia miezi mitano mimi kwa mara ya kwanza nikawa na kuku wa kienyeji thelathini ni kitu ambacho nilikiona sasa ni muujiza ili kuku wako wapate soko vizuri inatakiwa kuku awe mzuri awe na uzito wa kutosha ndo aweze kuingia sokoni na ili awe mzuri na uzito wa kutosha lazima ale vizuri na katika kula vizuri inakuja gharama ya kwenye chakula ni lazima ulishe chakula kwa hiyo gharama inakuwa kwenye chakula na watu wengi ndo wanaposhindwa kwenye hilo lakini mimi niliweza kwamba nafuga kuku na bado na tafuta zile ulishaji mzuri na wagalama za chini. Kwa hiyo baada ya kuona hicho na ni, ndo nilipoanza kukwepa zile galama kubwa za ulishaji, nikaanza kutengeneza chakula changu mimi cha galama ya chini. Badala ya kutumia e, mahindi yaliyopo bei ya juu sana. Mi pale nilikuwa na, naenda kwenye hivi viwanda vya kutengeneza unga kama wa mikate pale nakutana na material ambayo ni cheap yani gharama zake ni ndogo. Kwa hiyo nikinunua utakuta labda unaenda kununua mahindi palaza kilo moja elfu moja, mia tatu. Lakini mi nikienda kununua ile chick ya gharama ndogo ambayo kilo ishirini na tano ni shilingi elfu saba Kwa kama nilikuwa nahitaji kilo mia za palaza nikichukua kilo mia e, za ngano utofauti unakuwa na kwa nimeokoa zaidi ya laki moja. Kwa hiyo chakula changu ni cha, kinakuwa na chagalama ndogo baada ya kukitengeneza kuona mudu kulisha kuku aina yoyote, yani uwingi wa aina yoyote ile. Kwa mtaji wa kuku 13 tu wenye thamani ya shilingi elfu sabini pekee. Ndio unamfanya hivi sasa anamiliki zaidi ya kuku elfu nne wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Ndio zaidi ya shilingi milioni mbili. Ukijumlisha ile mtaji wangu tunaenda kwenye labda paka sasa hivi inaweza kafika labda kwenye milioni mbili na semanini ukiachana na vitu kama hizo mashine nini vyote vilivyopo Anamiliki mashine za kisasa za utotoreshaji wa vifaranga za aina nyingi zenye uwezo wa kutotolesha kuanzia vifaranga mia saba hadi elfu kumi. Na biashara hii ya vifaranga ikiendelea kumwingezea fedha kila kukicha. Anazalisha tray za mayai mia nne kwa wiki, zinazomzalishia zaidi ya shilingi milioni mbili kwa wiki moja. Ndio, milioni mbili kwa wiki moja. Kwa idadi ya kuku tulionao, tunapata mayai tray kama mia nne kwa wiki. Na katika hizo tray mia nne kwa wiki, tray mia mbili arobaini zinaingia mashi, kwenye mashine kwa ajili ya kupata vifalanga. Na tray kama mia sitini zinazobaki tunaziingiza sokoni ambazo karibu zinatupatia milioni mbili na laki 
nne kwa wiki. Tuna mashine zenye ubora mzuri na paka sasa hivi tunazalisha vifaranga elfu kwa mwezi. Bwana Shitindi anasema ukithubutu kuanza na kile kidogo ulichonacho na ukapambana bila kukata tamaa inawezekana. Kwanza na washauri mimi wa Tanzania siku zote kwamba nchi yenye fursa nyingi kupita nchi yoyote ile ni Tanzania. Ya nilichokiona sio lazima uwe na mtaji mkubwa. Ulicho nacho kile anza nacho kukifanyia kazi sio utegemee kwanza ajira. Anza nacho ulicho nacho utapiga hatua na utaweza kufanikiwa ili mradi usiwe mtu wa kukata tamaa e, usiwe mtu wa kufikiria mba, sehemu kubwa e, kuliko kitu ulicho nacho hapo ni lazima utafanikiwa kwa sababu kama, kama sisi hatukuanza na mitaji mikubwa wala hatukwenda kukopa kile kilichokuepo mfukoni ndio paka dakika hii kimetufikisha hapa tulipofika kama wewe unataka kuendelea kuwa masikini basi endelea kusubiri mpaka hapo utakapopata mtaji wa mamilioni lakini ukithubutu kuanza na kile ulichonacho na ukapambana basi inawezekana jina langu ni Daudi Aidan ninayekuletea makala hizi za mjasiria mali kutoka hapa Ngoi TV pekee